स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल थ्री फॉर ओ टू ओ टू प्लस एंड ओ टू माइनस टॉपिक पे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके मोलिकुलर ऑर्बिटॉल थ्री को समझने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटॉल के मुताबिक जितने एटॉमिक ऑर्बिटॉल ओवरलैप करेंगे उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटॉल बनेंगे अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटॉल एक एटम का दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटॉल एक एटॉमिक ऑर्बिटॉल के साथ ओवरलैप करता है तो दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटॉल बनेंगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटॉल का मेन पॉइंट है लेकिन एक मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल इसमें बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल कहलाएगा दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल की एनर्जी लो होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल की एनर्जी हाई होगी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल में न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नहीं होगी दूसरा पॉइंट इसका है साय मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल इज गुड साय ऑफ ए प्लस माइनस साय ऑफ बी साय वेव होम फंक्शन को शो करता है और असल में मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल्स या एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स को हम वेव मैकेनिकल मॉडल के थ्रू पढ़ते हैं इसीलिए हम साइंस के साथ या सिंबल्स के साथ शो कर रहे हैं अगर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल बनेगा तो साय मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल इज गुड साय ऑफ ए प्लस साय ऑफ बी हुआ जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर एटॉमिक ऑर्बिटॉल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटॉल के साथ पॉजिटिव ओवरलैप करे या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करे तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल बनेगा अगर एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें या नेगेटिव ओवरलैप करें तो तब एज अ रिजल्ट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटॉल बनेगा तीसरा पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स की एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए ऑलमोस्ट या सेम होनी चाहिए जैसे वनस और वनस ऑफ ऑक्सीजन अगर सपोज कर लेते हैं तो इनकी एनर्जी सेम है इसीलिए ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं लेकिन वनस ऑफ ऑक्सीजन पूरे सब ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी का गैप ज्यादा है दूसरा उसी तीसरे तीसरे पॉइंट का बी पॉइंट है ओरिएंटेशन इन डायरेक्शन वनस वनस के साथ ओवरलैप कर सकता है वनस टू पीएक्स के साथ भी ओवरलैप कर सकता है इस तरह पीएक्स पीएक्स के साथ ओवरलैप कर सकता है लेकिन पीएक्स पीवाई के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है ओरिएंटेशन सेम नहीं है फोर्थ पॉइंट डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या है जो हम यहां इस डायग्राम में ओ2 के केस में समझाएंगे कि अगर पेयर्ड है ऑर्बिटल लास्ट वाला तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक करैक्टर शो कर रहा है वो मॉलिक्यूल अगर अनपेयर्ड है ऑर्बिटॉल तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है फिफ्थ पॉइंट है कि जो यहां हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल ट्रीटमेंट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वो फिलिंग अकॉर्डिंग टू होन्स रूल अकॉर्डिंग टू ऑफ पाओ और अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही होगी जो जनरल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हुए भी हम यूज कर रहे होते हैं और दोनों में सेम है अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल फॉर ओ2 के लिए कि ओ2 की एनर्जी लेवल में उसके बाद टू एस और टू एस का नंबर आता है या हमने टू एस काटोमिक दूसरे ऑक्सीजन का ओवरलैप करा के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटॉल दो एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स बनेंगे एक लो एनर्जी का एक हाई एनर्जी का एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल अगर ये 2s है तो यहां पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा होगा सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s लेकिन ये चूंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी दो यहां भी दो इलेक्ट्रॉन्स तो ओवरऑल फोर इलेक्ट्रॉन है जो हमने यहां फिल करने हैं दो इलेक्ट्रॉन्स यहां दो इलेक्ट्रॉन्स यहां फिल किए एज अ रिजल्ट ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर में इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ये सिग्मा 2s ये सिग्मा स्टार 2s उसके बाद 2px 2py 2pz एक एटम का 2px 2py 2pz दूसरे एटम का और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने ऊपर लिखी हुई है 1s2 2s2 2px2 एक ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1 है तो 2px में दो इलेक्ट्रॉन 2py में एक इलेक्ट्रॉन 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन यहां दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2px में दो इलेक्ट्रॉन 2py में एक इलेक्ट्रॉन 2pz में एक इलेक्ट्रॉन ओवरऑल आठ इलेक्ट्रॉन है जो दोनों एटम्स में मौजूद हैं 2px जब 2px के साथ ओवरलैप करता है तो पहला सिग्मा बॉन्ड बनता है ये अगर पहला सिग्मा बॉन्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है तो ऐसा रिजल्ट यहां 
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटॉल हाई एनर्जी का भी बनेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटॉल के मुताबिक क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स को ओवरलैप कर दें तो दो ही मॉलिक्यूल ऑर्बिटॉल्स बनने चाहिए उसके बाद 2p y 2p z एक एटम का और 2p y 2p z दूसरे एटम्स के ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन चुका है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल ऑर्बिटॉल थ्योरी या VPT के मुताबिक जब सिग्मा बॉन्ड बन जाए उसके बाद बनने वाले बॉन्ड्स पाई बॉन्ड होने चाहिए तो 2p y और 2p z ये पाए बॉन्ड बनाएंगे दोनों की एनर्जी यहां सेम शो कर रही है दोनों पाए बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं इसीलिए इन दोनों की एनर्जी सेम है यहां ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के तौर पे ही है जिनको हम सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स कहते हैं पाए 2p y पाए 2p z चूंकि चार ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर रहे थे दो इस एटम के दो इस एटम्स के ओवरलैप कर रहे थे इस एटम के ओवरलैप कर रहे थे टोटल चार ऑर्बिटल्स थे तो चार ही मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स बनेंगे दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल और दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल पाई 2p y पाई 2p z इस तरह पाई स्टार 2p y पाई स्टार 2p z एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं टोटल के आठ इलेक्ट्रॉन हैं फिलिंग करते हुए होम्स रूल ऑफ बॉब प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को खातिर में लाना है तो हमारे पास टोटल के आठ इलेक्ट्रॉन फिलिंग में पहले दो इलेक्ट्रॉन यहां फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां फिल किया जाए पेड किया जाए फिर इसको पेड कर दिया जाए सिक्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं एक अनपेड यहां और एक अनपेड यहां क्योंकि दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं हैविंग सेम एनर्जी है जब सेम एनर्जी होंगे तो हमें दोनों में एक एक अनपेड फॉर्म में रखना पड़ेगा सेम स्पिन के साथ जो हमारे पास होम्स रूल में या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के रूल में फॉलो किया जाता है अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को रखा जाए अपोजिट स्पिन के साथ तो ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं होगा इसीलिए सेम स्पिन के साथ लेकिन दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रखा जाए दो अनपेड इलेक्ट्रॉन यही शो कर रहे हैं कि O2 मॉलिक्यूल हमारे पास पैरामैग्नेटिक करैक्टर का है जो मैंने पहले बताया था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक करैक्टर को शो करेगा अगर हमने O2 प्लस को शो करना है तो एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही निकाले जाए यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल से निकालना जरूरी नहीं यहां हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है ये भी पैरामैग्नेटिक करैक्टर को शो कर रहा है लेकिन इतना अच्छा पैरामैग्नेटिक करैक्टर नहीं है जितना हमारे पास O2 के केस में होता है O2 का केस यूज करके हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसी तरह O2+ के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और O2- के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमने यहां शो किए हैं बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2 तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 देखें तो सिक्स इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल और दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में है तो 6 2 2 O2+ के लिए अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हम निकाल दें हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 6 1 2 2.5 ये बॉन्ड ऑर्डर होगा O2+ के लिए अगर हमने O2- के लिए शो करना है तो O2- के लिए एक इलेक्ट्रॉन फिर एक ऑर्बिटल पेड कर दिया जाएगा एक नए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ तो अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में हमारे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 3 इसका मतलब O2- के केस में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा ये एनर्जी लेवल डायग्राम शो को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी गई है O2 के लिए इस सिग्मा 2s पहले के के लिखा गया के के फर्स्ट शेल को शो कर रहा है दोनों एटम्स के लिए क्योंकि मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को के के का लफ्ज यूज करके 1s 1s को 1s 1s को निगलेक्ट किया गया है फिर उसके बाद सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s फिर सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz पाई 2p पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन यहां शो कराया गया क्योंकि हमने O2 के लिए लिखा है लेकिन अगर हम O2 माइनस के लिए लिखेंगे तो फिर हम यहां पाई स्टार 2py में दो इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2pz में एक इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे ये हमारे पास MOT फॉर O2 O2 प्लस और O2 माइनस थी जनरली अगर सबसे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो O2 प्लस में हमारे पास 2.5 बॉन्ड बना है इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल अगर मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल में देखा जाए तो मॉलिक्यूलर आयन प्लस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है जो 2.5 बॉन्ड्स के साथ है और पैरामैग्नेटिक करैक्टर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक करैक्टर O2 का है क्योंकि उसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पेयर नहीं होता बहुत शुक्रिया